ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത്തവണത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആർട്സ് സയൻസിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോഡുകൾ അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ബ്ലോഗിങ്ങുമായിട്ടും ആർട്സ് സയൻസുമായിട്ടും എസ് സിയുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തേക്കുക കൂടാതെ ബെല്ല ഐക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ ആർട്സ് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആർട്സ് സയൻസിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ പോളിസീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പക്ഷെ ചോദിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആർട്സ് സയൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല പുതിയ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആർട്സ് സയൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം ലാംഗ്വേജിലും ആർട്സ് സയൻസ് സപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല സുഹൃത്തുക്കളും മലയാളത്തിൽ ബ്ലോഗ് എഴുതുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ മാഗസീൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ആർട്സ് സയൻസിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു സംശയമുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പല ആൾക്കാരും പല തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചില ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോഗറിൻ്റെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ബ്ലോഗറിൽ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മറ്റ് ചില ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് വേഡ് പ്രസ് പോലെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എറുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരക്കാർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബ്ലോഗറിൻ്റെ കാര്യവും ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേഡ് പ്രസിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ വേഡ് പ്രസിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്ലോഗറിലേക്കും കിടക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ ആർട്സ് സയൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗൂഗിൾ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റഡ് പാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർട്സ് സയൻസ് ഫോർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോസ്റ്റഡ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോഗർ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് ഐ എൻ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന അതിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹോസ്റ്റഡ് പാർട്ണർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒമൈൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്ന കേസുകൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്സ് സയൻസ് ഫോർ കണ്ടൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റഡ് പാർട്ണറിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആർട്സ് സയൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും അതാത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോഗ് സ്പോട്ടാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ടിലാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വെളിയിൽ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അത് ആ ബ്ലോഗറിൻ്റെ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടാവിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിനകത്തൂടെ തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആർട്സ് സയൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ആർട്സ് സയൻസ് ഫോർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലോഗറിൽ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ വെച്ച് ചെയ്താലും അതല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്കെന്ന് പറയുന്നത് വേഡ് പ്രസ് പോലെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മളുടെ സൈറ്റ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർട്സ് സയൻസ് ഫോർ കണ്ടൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെളിയിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു ആർട്സ് സയൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും
സെലക്ട് യുവർ കൺട്രി ഓർ ടെറിട്ടറി നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആർട്സൻസിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം യെസ് ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഗൂഗിളിൻ്റെ ആർട്സ് ആൻഡ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണോ ബിസിനസ് ആണോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ബിസിനസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജിമെയിലിനകത്ത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ റെക്കോർഡിക്കലായിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡിൽ എന്താണോ പേര് അത് തന്നെ കൊടുക്കണം കാര്യം അഡ്രസ് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം അഡ്രസ് എല്ലാം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫോൺ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആർട്സ് ആൻഡ്സ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആർട്സ് ആൻഡ്സിൻ്റെ കോഡ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പതിക്കാനുള്ളത് വെബ്സൈറ്റും ഉണ്ട് ആർട്സ് ആൻഡ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോഡ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പതിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ദി എസ് ടി എം എൽ ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെഡർ ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വേണം ഇത് വരാനായിട്ട് അത് നമുക്ക് പല രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പറയുന്ന കോഡ് പതിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ കോഡ് ഏതെങ്കിലും പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ കോഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാൻ പറ്റും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ സൈറ്റ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗിൻ വഴി നമുക്കിതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആർട്സ് ആൻഡ്സിൻ്റെ കോഡ് എങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ തന്നെ അതിനകത്ത് പ്ലഗിനകത്താണ് കയറിയേക്കുന്നത് പ്ലഗിൽ ആഡ് ന്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പ്ലഗിൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ആർട്സൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലഗിനുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കോഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലഗിനുണ്ട് സൈറ്റ് കിറ്റ് എന്നാണ് ആ പ്ലഗിൻ്റെ പേര് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആർട്സ് ആൻഡ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സൈറ്റ് കിറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സൈറ്റ് കിറ്റ് ബൈ ഗൂഗിൾ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കണ്ടില്ലേ സ്റ്റാർ സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏത് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആർട്സ് ആൻഡ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാം അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതാ ഈ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് സൈറ്റ് കിറ്റ് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് അടുത്തത് അലോ ചെയ്യുക വീണ്ടും അലോ ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊസീഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ആർ എ വെരിഫൈഡ് ഓണർ ഓഫ് കേരള ഫേസ് ഡോട്ട് കോം വീണ്ടും നമ്മൾ അലോ ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സെർച്ച് കൺസോൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതിനകത്താണ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഓണർഷിപ്പ് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നത് അതിൽ ആഡ് സൈറ്റ് ഗോ ടു മൈ ഡാഷ് ബോർഡ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് കൺസോൾ കണക്റ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സെർച്ച് കൺസോൾ എന്നുള്ളതെന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അവിടെ മോളി വന്നിട്ടുണ്ടാകും അത് നിങ്ങൾ കാണുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്സ് ആൻഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആർട്സ് ആൻഡ്സ് കോ
ചില സമയത്ത് ഇത് വ്യൂ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ആഡ്സെൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്വാളിറ്റി അതിനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ ആഡ്സെൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കിട്ടുന്നതും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും എനേബിൾ അല്ല ഈ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനേബിൾ ആയി കിടക്കുന്നത് എല്ലാം മങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ആഡ്സെൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ബ്ലോഗറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആർട്സ് സെൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഇടത് സൈഡിനകത്ത് ഏണിങ്സ് എന്നുള്ള ടാബ് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരും അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർട്സ് സെൻസിന് എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കത്തില്ല വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എലിജിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ക്രീൻ വരുന്നത് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് യുവർ ബ്ലോഗ് ഡെസ് ഇൻ കറൻലി ക്വാളിഫൈ ഫോർ ആർട്സ് സെൻസ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബ്ലോഗർ സൈറ്റിൽ ബ്ലോഗിനകത്ത് ആർട്സ് സെൻസ് ഇപ്പോൾ തരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്ലോഗർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്സ് സെൻസിന് എലിജിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏണിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടേൺ യുവർ പാഷൻ എൻ്റെ ഒക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് സൈൻ അപ്പ് ഫോർ ആർട്സ് സെൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കൃത്യമായിട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണിത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്സ് സെൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സൈൻ അപ്പ് ഫോർ ആർട്സ് സെൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ മറ്റ് വേഡ് പ്രസ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതിനകത്ത് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ഫോമുകളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രമാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫോമെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആഡ് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏണിങ് സ്റ്റാബിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം യുവർ ആർട്സ് ആൻഡ് ആ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷോ ആർട്സ് ഓൺ ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ എസ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഡ് വേണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ആഡ് വന്നോളൂ ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോഗറിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി വ്യത്യാസമായിരുന്നു അന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെളിയിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്സ് സെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ബ്ലോഗ് സ്പോട്ടിൽ വരെ ഇപ്പോൾ അത് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്ലോഗർ വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ടിലുള്ള ബ്ലോഗുകൾക്ക് ആർട്സ് സെൻസിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർട്സ് സെൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിൽ ആർട്സ് സെൻസിൻ്റെ കോഡ് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി കൃത്യമായിട്ട് ആർട്സ് സെൻസിൻ്റെ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആർട്സ് സെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണണം എല്ലാ വീഡിയോകളും കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കോണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വ